Magandang gabi po sa ating lahat. At ang pag-aaral lang po natin ngayon ay ukol pa rin po sa pinag-aaral na natin nakaraan. <clears throat> the King James Bible at yun po yung ating studies ng King James Bible. At tapos na po tayo sa inspiration, preservation, and translation. At ngayon na sa infiltration na po tayo. Yung inspiration, preservation, and Translation is the triple chord. Okay po? Ito yung chord na kung saan hindi pwede yung pagduwalayin. Inspiration is the life of the scripture. Ito yung buhay ng salita ng Diyos. Preservation ay yung paraan na kung saan pinapanatili ng Diyos ang kanyang salita. At ang translation naman po ay isinasalin ang salita ng Diyos sa iba. At itong triple chord na ito ay <clears throat> hindi po pwedeng paghiwalayin dahil the spirit is the inspiration is the spirit preservation is water and translation is blood that we that bear witness in earth the spirit, the water, and blood and this the agree so yun po yung <clears throat> bagay na itinurin natin na karaan at ngayon na sa infiltration po na kung paano si Satan gagawin niya ang lahat ng kanyang kaya gawin para dayain ang mga mananampalataya kahit sa panahon natin ngayon. At paniwalain na wala sa atin ang salita ng Diyos. Marami na ipipreak, sabi nila na sa kanila ang word of God, na sa, ipipreak sila, this is the word of God. Pinabalo pa ang pulpit, this is the word of God. Pero, <clears throat> pag tinanong mo sila, manaliniwala ba sila na yung perfect Bible ay nasa kanilang mga kamay, wala. Okay? Dahil hindi sila naniniwala na yung inspired Bible ay being reserved at until now is translated at ito na sa hamin natin po okay. so pag-aaral natin the slithering serpent the slithering serpent po uh, alam natin na from Genesis si Satan ay yung ahas yung ahas na kung saan dinisid niya si Eve sa pamamagitan ng kanilang dialogue o pag-uusap. At dahil dito, sa bagay na ito, ang tao po ay nahulog sa kasalanan. Kailangan natin maintindihan na, maintindihan na unang nagkasala ay si Eva. Pero ang responsibilidad ay natay. Okay, so yun po, the corruption of God's word began nagsimula sa hardi ng Eden. Garden of Eden. Open your Bible on Genesis chapter 2, verses 16 to 17. Genesis chapter 2, verses 16 to 17. Genesis chapter 2, verses 16 and 17. At kasama nun po, Genesis 3, 1 to 5. So, dalawang lugar, kung nasaan po tayo, ito po yung account na kung saan Sa Genesis 2, 16, 17, may kita natin yung salita ng Diyos. Ano yung sinabi ng Diyos? Ano yung pinagbawal ng Diyos? At sa Genesis 3, 1 to 5, may kita natin kung paano ito binaliktad ng kaaw o ng ahas ng servant. So Genesis 2, nandiyan na po ba kayo? 16 and verse 17, verse 16. Ang sabi po dyan, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden, Thou mayest free. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So maliwanag pong sinabi ng Diyos sa talatang ito, na kung saan sabi niya, sa lahat ng mga puno sa handin, pwede niyong kainin. Free yun kayo, freely. Malaya kayong kainin ang lahat. But in verse 17, the Lord God said, But of the tree of the knowledge of good and evil. Espesifiko po ba yung puno na binanggit ng Diyos? Maliwanag po ba at hindi magdanot si Adan kung ano yung puno na yun? Dahil ang sinabi, tree of the knowledge of good and evil. Maliwanag po. Amen. At anong sinabi ng Diyos? Thou shalt not eat of it, neither shall he uh, for, the day, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, Sabi ng Diyos, kapag ginain nyo, thou shalt surely. Now look on Genesis chapter 3. 
verses 1 to 5. Then it is 3, 1 to 5. Okay, verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. So kung ating po i-outline <clears throat> ang bagay po na ito, yung salita ng Diyos ay sinabi ng Diyos, in-state ba ng Diyos, on Genesis chapter 2, verses 16 and 17. But the Word of God ay in Westbrook. Sa Genesis chapter 3, verse 1. So Genesis 2, 16 and 17, ang salita ng Diyos ay inilagay ng Diyos o binigay niya. Maliwanag ang salita niya, espesifikong utos kay Adan. Pero pagdating mo ng chapter 3, nandito yung servant. Okay? Nandito yung act. Na kung saan, Kinwestyon niya. Sa so Genesis 2, 16 and 17, the Lord God had said, nakita niya word na yun, verse 16, and the Lord God commanded, ang Lord God, maliwanag na siya ang natutus. Pagdating sa chapter 3, verse 1, the serpent, ang sabi niya, ye hath God said. Nakita niya po. Ibig sabihin, <clears throat> hindi sinabi ng serpent na, and the Lord God commanded, no? Hat God said. Sinabi niya ba talaga yun? At natin na kinwestiyon niya po ang salita ng Diyos. At dahil dito, ano naging resulta nito kay Eve? Na kung saan si Eve ang kinabusan ng serpent, verse 2. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree, which is in the meats of the Diyan po, diyan po kayo? Amen. Nasaan doon yung, saan na iba doon ang salita ng Diyos? Nasaan? Paano po na iba ang salita ng Diyos doon sa verse 2? Walang sinabi ng Diyos na the tree that is in the midst of the garden. Sabi ng Diyos, the tree of the knowledge of good and evil. Maliwanan po ba yun? Genesis 2. Maliwanag ang sinabi ng Diyos na yung tree of the knowledge of good and evil, Thou shalt not eat of it. For the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. On the Genesis 3 verse 3, ang sabi ni Eve, But of the tree which is in the meat of the garden. Ito pa, God had said, Ye shall not eat of it, may dinagad na, neither shall ye touch it, lest ye May sinabi po ba ang Diyos na neither shall he touch it? Wala po na. At dahil doon, the word, the word na stated ng Diyos, na kinwestyon ng serpent, is the word that was altered. Ibig sabihin po, na iba. Okay, matatag po natin sa Genesis chapter 3, verses 2. At dyan natin may kita ang pinagmula ng mga modern version. MTV po. Mother Eve's version. Gano'n siya niya niya. Maliwanag ang sinabi ng Diyos sa Genesis 2. Pero ang salita niya ay inalter Eve. Because the serpent ay binigay na si Eve, namatagpuan sa ibang verse ng Testament, na dinaya po si Eve ng serpent. Pero dahil po ito, naiba ang salita ng Diyos. So ano po ang naging result? Verse 4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Yung una, sa verse 1, kinikwestiyon lang ng serpent ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yeah. Pero pagdating sa verse 4, direkta at tahasan na na kinokontra ng serpent ang salita ng Diyos. Verse 4, 
ye shall not surely die. Ano sabi ng Diyos? In the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. At tahasan niyang kinukontra ang sinabi nito sa verse 4, ye shall not surely die. Verse 5, For God that know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened. And ye shall be as gods, knowing good and So the word stated on Genesis 2, 16 and 17 is the word that was questioned in Genesis 3, 1. Kinesion ng serpent. At dahil kinesion ng serpent, the word was altered. Nabago, because of Eve naman sa verses 2, 8. But mabas, may nakita natin sa Genesis 3, 4 and 5, the word denied. Kung paano nang dininay ng serpent ang salita ng Diyos. Muna na, napakalinaw ng sinabi ng Diyos. The word was stated. Pero ang tao, dahil sa pangalawa, si say the revelation ng tao, Pero, sa salita ng Diyos, the word was catching. Dahil doon, the word was altered. Kapag inalter mo ng salita ng Diyos, the word will evidently be denied. Kapag dininay na yan ni Satan, wala ka magagawa. Totoo nga. Ano lang yung resulta? Nahulog po ang tao. Dahil sa pakanan ni Satan na yun, nahulog ang tao, o particular si Eva, sino po ang dinaya? Tama po si Eva po ba? Pero tignan niyo po, Si Eva ay dinaya, pero siner niya rin ay dadaya. Yung dinaya ay siya rin ay dadaya. So yun po ang nakakatakot sa katipuhan. Kaya mahirap po tayo bilang mga mananampalataya ay madaya. Lalo na pinag-uusapan po natin ay sa isyo ng salita ng Diyos. Dahil napakaraming mga Biblia at papakita ko po sa inyo kung paano itong mga bagay na ito, Poison passed from the past to the present na kung saan napakarami mga materials, mga libro na ginagamit ng mga preachers, mga pastor pero hindi nila alam nagmula pala ito sa daw. Ito po talaga na talaga sa preacher. At hindi sila makapag-stand. So every time na magbabasa sa ng Biblia, ano ba yan sabi sa Hebrew? Ano kaya sinabi sa Greek? Baka hindi yan ang ibig sabihin ng Diyos. The same, yung pareha sa pattern na may kita po natin. So sabi po nito, unlike most creatures, the serpent can conform his shape to fit the need. Ang ahas po, kung kailangan niya umikot siya sa puno, iikot siya. Kung kailangan niya i-fit ang sarili niya sa isang box, gagawin niya. Kung kailangan niya na mahaba siya, gagawin niya. Kailangan niya maikli lang siya, ikot-ikot lang siya, tama po. Ibig sabihin ang ahas po, Depende sa pangangailangan, ginagawa niya. Kung anong pangangailangan, sitwasyon pa. At kung mainit, magpalit ang balat. Ganun ang ahas. It can be long and circular, assume any shape. It can twist and turn, sliding around the corner, kaya niyo gawin lahat yan. And also, Matthew 10, 16. It can do what? Matthew 10, 16. Isa sa nakakatapos sa ahas ay ang ahas ay matalino. Pero marunong ang ahas. Matthew chapter 10, verse 16. Matthew 10, 16, the Bible says, Behold, I send you forth a sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpents and harmless as doves. Wise as serpents. At kailangan din maintindihan na it can also be smooth. Smooth towers and subtle in Pagkakagating ka ba ng aas, mag-iingay siya. Bigla ka nalang nakagatin or paluputan or kung cobra yun, makagagagal ng tenor niya, makakayat mo na. At nakikita niyo po ba ang kanya, yung his eye, his, yung tunin, tsss, his ang tawag mo ng aas. Say, hey, hat guys. It's leaders from, and God says to Yehad, God said. 
mula sa Bible says to the Greek says. Sabi po, isa sa problema ng tao, kaya hindi niya matanggap ang Word of God. Hindi naman dahil mahirap pindindin eh. Naiintindihan po ba natin ang Word of God? Sa biyaya po na Diyos, amin. Tama po ba? Ang problema ng tao, hindi yung hindi niya naiintindihan. Ang gusto kasi ng tao, dahil siya ay proud. Gusto siya, siya ang sikat. At isa sa problema ng tao, yung private interpretation. Pag sinabi yung private interpretation, ikaw lang ang nakakaalam kung anong kahulugan. Siyempre, kung ikaw lang nakakaalam ng anong kahulugan, hindi mo ganyan ka. <laughs> Sikat ba? At uh, yun ang problema ng tao. Kaya kung mabasin niyo po sa mga modern version, hindi naman lahat. Pero bakit kaya mga modern version may S? R S B E S B English Standard Version At uh, N R S NAS dami at dahil na-expose ng planet marami mga marami mga tao na bumupin na rin sa internet pa, pa paano nakikita nila ito pala mga murap pa mga murap itong mga Bible na ito may plan B isa na there's a plan B at ang plan B niya mga kapatid parang ahas na nagbalat lang ha? nagbalat lang siya Ibang ahas ba yun? Hindi. Parehong ahas, pero nabalatan lang. Nawala yung dati niyang over. At, um, at yung plan din na yun ay nag-work hanggang ngayon. At ito nga yung sabi siya ko ng Gina. Hindi pa ko ay nakarinig ng Lord Praise the Lord, pero yan ang madalas na malabas sa bibig ng maraming Christian. Anong sinabi sa Lord Gina? The original says, pag nagbasa dyan, the original word. Mga kapatid, yung original na sinasabi nila, hindi nila alam kung saan yun. Kahit sabihin nila na, ang tunay na salita ng Diyos ay matatagpuan sa Greek at sa Hebrew. Hindi nga nila alam. Hindi nga nila alam basahin nila. At yung mga nagpo-promote naman na marunong sila, sa Greek and Hebrew, ginagamit nila yun para atakihin ang English Bible. But in reality, mga kapatid, they are lying. Pag sinabi nila, hindi yan ang ibig sabihin yan sa Greek. Saan na naintindihan niyo po? Pag sinasabi kong Greek, ito yung lingwahe nila dati. Okay po? Griego. Ang yung Alpha and Omega, Greek po yun. Alpha is the first word sa Greek and Omega is the last word. Kaya sabi ni Jesus guys, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. So yun po yung pag sinasabi ng Greek, yung lingwa nila nung nila, nung panahon nila Peter, nila Paul. So wala natin maintindihan. <clears throat> Proverbs 30 verse 19. Proverbs 30 verse 19. Nakukuha po ba? Mm-hmm. 19. Sabi ni Solomon in verse 18, There be three things which are too wonderful for me, yet for which I don't know. Una, the way of an eagle in the air. Sabi niya, hindi ko maintindihan niya kung paano yan. The way of an eagle in the air. The way of a serpent upon a rock. The way of a ship in the midst of the sea and the way of a man with a maid. But the point ay yung second phrase or yung second clause na the way of a serpent upon a rock. Kapag dumaan ang ahas sa batuhan, hindi mo malalaman kung may dumaan ang ahas. Kasi walang marka na hinihiwan. Hindi katulad mga ibang hayop, kapag dumaan sila, alam mo, dumaan kasi yung tulo nila o yung sa, pa, sa aso ba? May mark na may iwan. Magugulo yung setup ng bato. Pero kung ang ahas ay dadaan doon, hindi gusto mo. Isaiah 14.29 Isaiah 14.29 Isaiah chapter 14 verse 29 The word of God says Rejoice not thou Old Palestina Because the wrath of him that smote thee is broken For out of the serpent's root Shall come forth a copatrice 
and his fruit shall be a fiery lying serpent. Mga kapatid, yung serpent palang tabot na ako. At dati, ang serpent dun sa Genesis ay hindi yun walang paa. Dahil nga, dun lang naman killers yun eh, pagkatapos na mangyari ito. Pero mas nakakatako, lumala, kung yung ahas lumalakad, mas nakakatako. Pero kung yung ahas na lumalakad, may pakpakpak. Pag dinabuan ka nun, ewan ko nila. Fiery, tas maapoy pa. Fiery, lying, serpent. But the problem is, ito po yung serpent na ito, ay, lurks around the Greek tree of knowledge of doctors and scholars. Gawa ko, kapag tayo natuto ng salita ng Diyos, hindi ito para i-correct ang salita ng Diyos. Pagkos ay para mas dahil nating patungayan na ang salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Na yun ang nagiging problema ko pag nagkaroon tayo ng doctorate, scholar, or scholar, wala lang problema ko, scholar, wala lang problema ko ng doctor. But the problem is, they correct the word So plan B is working. Okay, the great shift of authority. First Timothy 4:1. First Timothy chapter 4 verse 1. First Timothy chapter 4 verse 1. Sabi po dyan, now, the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of them. Nakita niyo po ba yung word na, yung phrase na some shall depart from the faith. Napaka-possibly po mag-depart sa pananampalataya kung hindi tayo mag-iing. 2 Timothy 4, 2 Timothy 4, please open your Bible. 2 Timothy 4, verses 3 and 4. 2 Timothy chapter 4, verses 3 and verse 4. Okay. 2 Timothy 4, verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, shall they heap to themselves teachers having each ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto Nakalagay po sa Biblia na darating ang panahon na kung saan ang mga tao ang kanilang mga itay na hindi kakayanin ang pagtuan. They will turn away their ears from the truth. Kaya kita po nila yung katotohan. At yan po yung nangyari sa panahon natin. Pag sinabi natin ang salita ng Diyos ay tama, ang salita ng Diyos ay nandito sa aking kamay, the King James Bible, they will say, ay maliyan, maraming pagkakamali, may mga binago dyan. Actually, ang problema nila is a heart problem. Sa puso po nila. So they cannot accept the word of God. Then the word of God is quick and powerful and sharper than any to any soul. At yun po hindi matanggap ng marami. They cannot accept the word. At kung mapansin mo, maging tayo sa ating buhay, hindi natin kaya. Lord, kailangan ba talaga yung sundin? Kailangan ba talaga maging maayos ang ugali ko? Kailangan ba talaga yung attitude ko palagi ay For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, benefits. Against such, there is no good. Ano ba kung bakit kailangan ng ating ugali para ng mahal? Dahil tayo ay ambassadors for Christ. Ang nire-represent natin ay si Christo hindi ang ating mga 
sarili. You know, mga kapatid, hindi natin palagi maramdaman na piling mo ba, kaya, kaya ba natin na lagi piling natin o balik natin? Minsan na inis din tayo. Minsan, sasabog na nagbalik. Pero we are representing God. And every time, we must show that fruit of the Spirit sa ating buhay. That love, that joy, that long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, gentleness. Kapag meron pa nung una at dulo nun, kakayan love and gentleness. Anong pinakamahirap na? Kaya mo magmahal pero parang may limitation. May hangganan. Kapag nainis ka, natapos na. But the word there is them. At hindi lalo ma-appreciate ng mga tao ang doktrina ng Biblia. Kung in the first place, kinukorek nila ko ito. May mali yan, may mali yan. Paano ka mag-grow sa salita ng Diyos kung ating itinatama ito at ito? 1 Timothy 1, 1 Timothy chapter 1, verses 3 and 4. 1 Timothy 1, 3, 3 to 4, and verse 6. First Timothy 1, 3. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went unto Macedonia, that thou mightest charge some that they teach the one doctrine. Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith through the verse From which some having swerved have turned aside unto vain. At maaaring may King James Bible tayo sa ating mga kamay. This is a practical po ito. Practical application. Maaaring may King James Bible tayo sa ating harapan. Sa ating kamay. At dito tayo naaakusahan. Sabi ko, yung mga King James, King James po kayo, yung sa buhay nyo naman, dinagita. Their accusations was correct. Tama naman. Na madalas hindi nakikita sa atin. Kaya kailangan natin i-represent si Christo ng maayon. Pero kung sabihin nila na dahil mali ang representation natin, ay mali na rin ang Biblia na represent natin, nagkakamali. Dahil maaaring nagkakamali ang nagre-represent, pero ang nagre-represent tama. Yeah. Yeah. So yun ang problema nito. At kailangan natin sa biyahe ng Diyos, kung merong dapat umintindi yun ang mali. The best way na pwede natin represent ng Diyos, Sinasabi natin na sa atin ng King James Bible, pakita natin na ang ating ugali ay mas mayo na we are zealous of all good words sa lahat ng mabuti. That is practically speaking. At ito yung great shift na nangyari. Uh, una, they attempt to dilute the authority of the true word paano naglag- naglagay si Satanas ng napakaraming version. Kaya ngayon, pag pumunta ka sa National Bookstore or pag pumunta ka sa PCBS, OMM Lift, sa lahat ng mga Bible Bookstores, madalang ka makita ng KJV yung maliit pa, packet size. Packet size pa. You know? Bakit po? Because, para hindi ni Satan, para hindi makuha ng tawad ko. Pangalawa, they will try to destroy the authority of the preserved word by direct attack sa palit. Hindi pa nasiyahan mga kapatid ha? Naglagay na maraming Biblia pa. Iba-iba. Pero hindi pa kayo nagtataka sa tinabi namin ng Biblia bakit hindi yung sarang tinitira. Hindi ba nila tinitira NIV, hindi ba nila tinitira ESD? Sabi dahil na, hindi yung sarang tinitira. Number three, when they feel that they have one, they will push to the, have their own perverted standard, become the one Bible conclusion that they can entirely the 
Now, you know, sa mga cover ng Biblia, sa mga cover ng Biblia, pag BCDS, may mga talagay. Number one best-selling book, Living by Boy. Number one best-selling NIV, number one best-selling Pero alam niyo po, yung taon lang na yun. Best-selling sila, pero yung taon lang na yun. 2017, 2016, 2015. Okay? Pero kapag pinag-usapan, Pero kapag ang pinag-usapan natin, best selling book of all time. Yung all time. Simula 1611 hanggang ngayon. What is the best selling book? Nila, alam niyo mo ba't nila nilalagay yun? Hindi sila bibenta. Tama po ba? Paano mga kabenta kung hindi best seller? So, nilagay sa mga over ng mga beauty at number one. Actually, the best-selling book of all time is the King James Bible Authorized Version. Repetition. From the Bible to lexicons. Okay, mama explain it to. From the voice of God to the voice of strangers. From the Spirit of God to seducing spirits. From the Bible says to the Greek says. From conviction to unbelief. From literal to allegorical. From biblical to the traditional. From theological to rational or humanistic. From every word to general thought. From the facts to fables. From faith to apostasy. Luke 8, 12. Luke chapter 8, verse 12. Luke chapter 8, verse 12. Those by the wayside are they that hear? Then come the devil and take it away the word out of their hearts, lest they should believe and be Greek grammars and lexicons do not teach Greek and Hebrew, but they teach unbelief. Salo ko matutunan mas lalo mawalan ka ng tiwala sa libanan. 2 Timothy chapter 2, verse 17. 2 Timothy, then afternoon, ito na. After that, 2 Timothy chapter 2, verse 17. What do you like first phrase? 2 Timothy 2, 17. The Bible says, ito. And their word will eat as that a cancer. Then natin nakuha yung word na cancer. Ay cancer, kumakalat. Once na napunta sa isang bagay ng katawan, kung ito, may tawag dyan, nakalimutan ko. Pero pag may pumunta dyan, meron yung kumakalat, o nagiging tumor, lumalaki ba? At unti-unti kainin. At delikado yung, meron, meron bakterya na, flesh-eating bakterya. Na kapag meron ka nun, Pag napunta sa kamay mo yun, kailangan iputol na ang kamay. Pag hindi pinutol, kakalap pa yun hanggang dito, maputol ako. Makain ang buka ko. So, if you have that bacteria in your body, kahit ayaw mo paputol, kailangan putol yun. That is a flesh-eating bacteria. That will, spiritually speaking, pag yung cancer ng unbelief ay pumasok sa tao, imbis na parang palatay sa salita ng Diyos, basta mag-doubt, doubt, doubt. So even their salvation, they know. Hindi nila alam kung sip sila. Why? Because, you know, hindi ka nga makapagtiwala sa word of God. Paano pa masay? Salvation is found in the word of God. Tama po. In the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Pagkamatay, pagkalibig mo rin pagkabuhay, how that Christ said, paano si Jesus niya matay? sa krus, inigis niya ang kanyang dugo para bayaran ko ang kasalanan na. At kung hindi nila ma- masettle sa heart nila that this is the word of God, how can you trust God na nilipas ka? Kung hindi mo pagkatiwalaan ang salita niya na panatili niya ang gawin. 
That's the problem. So these are the list of the hazardous materials na kung saan po hanggang ngayon ginagamit ng marami at dito sila kukuha ng mga meaning words meaning ng salita sa Bible So, what is a lexicon? So, I'll address ko muna what is a lexicon? Lexicon, listahan niyo ng mga words to the Greek no? paano nag-appear sa, sa Biblia no? So, dictionary naman, doon binibigay yung meaning so mas mahaba yung dictionary, mas kumbaga, mas buo yung dictionary guys sa lexicon. Lexicon words. Dictionary may meaning. Tingnan natin. These are the list. So saan ba nagsimula yung poison na ito? And I believe the poison daw dito, magsisimula din sa first century or doon sa panahon na yon, panahon ni Cristo pa balik lang ng konti. Pero nagsimula talaga siya kay Satan. Ngayon po at itong mga mapapakita ko sa inyong these books ay pinag-aaralan sa school. Pero, you know, they are hell. Ibig sabihin, pinupuli sila. Parang sinasambaba itong mga ito. Pero sa totoo lang, dangerous yung mga materials. Okay po? So, tigyan natin. At, uh, <clears throat> pag mas dahil. Okay. Una, yung pagan Greeks. Okay? Yung pagan Greeks, sila Plato, sila Homer, sila Aristotle, sila Socrates, sabi ng Socrates. But these books, ang nangyari po kasi, noong unang panahon, no, noong panahon nila Pablo, di ba nakasalubong niya pa nga yung Epicureans. Yung mga yan ay mula sa mga teaching na mga to, hindi din na sila natuto. Okay? Natuto sila sa mga tao niya. That's why ano nangyari? May kumuha niya. May mga kristyano na kinuha nila yung mga turo nito. At yan sila, yung church, yung Catholic, fathers and heretics, na kinabibilangan yung origin. Okay? Sabi nga na isang pasto, hindi dapat sila church fathers, church babies. Sabi kasi, they have a lot of doctrines na mali. Okay? Na pinangawakan. Na a lot of teachings ng Roman Catholic Church ngayon dyan din nila nakuha yan sa mga church father and okay, kagaya kay origin So ano nangyari po? Pagkatapos dyan, pinasa na naman yan, 1843, Little Scott Greek English Lexicon Greek English Alam mo po, wala nang problema sana pag alam natin yung Greek Dahil salita ng Diyos yun Okay? Word of God yun Aba ba ng panahon nila? At doon nga nagmula, sinalin din sa panahon natin yun. But the problem is, hindi sila naniniwala na yung salita ng Diyos na nasa King James Bible ngayon is perfect. Okay? They don't believe that the King James Bible na nasa ating kamay ngayon perfect kasi naniwala sila. Ito na, pinasa pasa po. Okay? French, tapos tumabas na yun sa 1881, revised version. Yan yung una, yan yung, yun lumabas yun, napaka content version. Kasi the only English Bible back then, or oh, back then the Bible is, the English Bible is in the level of us. Tapos lumabas yun yung revised version. Tapos Vincent's word studies in the New Testament. Ayer's Greek English Lexicon. Tapos yun na, tumabas. Yung strong concordance with Greek, Hebrew, Lexicon, 1890. Pag sinabi kong ordans, ito lang ay dinista niya lang yung mga words sa King James Bible at ilalagay niya kung nasaan niya nag-appear. Genesis 1-1 ba yan? Exodus 20? Walang problema sa concordance. Ang may problema ay doon sa lexicon. Na kung saan kapag... Bigyan mo halimbawa, example lang, the word apost. The word apostle, pag dinignan mo sa lexicon, ang meaning niya, ang sinusuportahan ni King James, ang sinusuportahan ni Vice President. Kaya ang kahulugan niya, imbis na tama, pag minas mo sa King James, ito ba talaga meaning nito? Pag dinignan mo sa concordance, ay ito pala ang meaning. Uh, pag dinignan mo sa lexicon, ay ito pala ang meaning niya. Actually, yung meaning na yun, ay yun ang word na nakalagay sa RV, sa Revised Version. Kaya pag nagbasa ka ng King James, 
at meron pang lexicon na Greek and Hebrew, ang ginagawa mo kayo. Basa ka, ang kahulugan ay yung RP. Hindi ba yung spelling? Imbis na dito lang kuha niya ng meaning, nakuha ko rin sa RP. Kaya, nalaglag na. Hindi na sila naniwala ng perfect ang English. Naniwala sila may mali. Dahil ang tama lang yung ibad. Pero na doon kinuha. At sino bang gumawa ng mga lexicon? Tao po ba Diyos? Strong. Tao po ba si Strong o Diyos? Ang gumawa lang ng mga lexicon, mga meaning yan, man. May tao ito. Alright. American Senate version 1901. Bollinger, a critical lexicon in concordance to the English and Greek New Testament. Non-literary secular Egyptian papyri. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, papyri. Okay? Yan ay mga dahon na dyan sinusulat yung ulap gano'n ng panahon. Walton, Melingan, Minijan, vocabulary the Greek New Testament. Vines, Expositor Dictionary of New Testament. West, oh wait, West, this is West. Word studies in the Greek New Testament. Mets girl lexical aid for student of New Testament King. Bauer, Dunker, Arn, Gingrich, Greek, Greek, English lexical of the New Testament and other Christian literature. Kittel translated from German by Bromley as the Theological Dictionary of the New Testament. Pero mapansin niyo sa mga libro po na ito, mga kapatid. Bakit alus palagi ina-update? Palagi nila ina-update. You know why? Dahil may mga mali. Kaya update nila. At paano ka magtitiwala sa meaning na ibibigay niya kung may mali siya? Ayun po ba? Barclay, New Testament words, Earl, word meanings in the New Testament, Eddie, a commentary of the Greek text, Jenny, theological lexicon, Kubo, a reader's Greek English lexicon of the New Testament, Mounds, the analytical lexicon of the Greek New Testament, Mounds, complete expository dictionary of all the New Testament words, Newman, concise Greek English dictionary, Pennington, New Testament Greek Vocabulary. First Basher, the New Analytical Greek Lexicon. Friend, Expository Dictionary of Bible Words. Actually, itong mga libro na ito, supposedly, dapat A. Ibig sabihin, tulong sa Bible study para mas hindi niya mga word of God. Pero ang tinuturo niya talaga, ang hindi, ay pa ako may mali yung King James. Ay, hindi ka lang. Hindi na. Robertson word pictures in the New Testament, Rogers, the new linguistic and exegetical key to the Greek New Testament, Zoliates, Hebrew Greek key, word study Bible, complete word study Old and New Testament dictionary. Ito na. Dahil sa mga libro na yun na nagdaan, nakapagpudusan sila ng marami mga iba't ibang Bible. RSB, NIB, NIB, NKJB, NSB, SB, HCSB, CEB, Good News for Modern Man, Jerusalem Bible, Yaga Yaga Bible, Yaga Yaga Translation, Yaga Yaga Bible, Yaga Yaga. Ano, kung naniniwala sila na itong mga Biblia na ito ay salita ng Diyos, bakit pag nag-print sila, iba-ibang version? Una, ito ko, NIB. Pangalawa, iba na may kita mo, ESB na. Pangalawa, may kita mo na CEB na yun. Okay? May kita mo, good news for modern man. May kita mo, the message, bago na. Iba-iba. Bakit? Kasi, sila ang final authority at hindi ang salita. Because they will say ito, ano yung best? Ano yung pinakamaganda pagkasalit? Ayoko yung pinakamagandang pagkasalit. Ayun nga na ito, gusto ko yung tamang pagkasalit. Maganda nga, mali naman. Yan ang problema. But this Bible sa lumabas, ang pakarami mga ikalitong Biblia, at ito na yung bagay na palita ng Biblia niya, yun yung good news for modern. Very strict English interlinear. Pag sinabi naman interlinear, Greek and English interlinear, mayroong Greek. Sa Bible, yung Biblia na yung may Greek, tapos may English. Interlinear. 
J.D. Green, the interlinear Greek English Bible. Part sa the majority text, Greek New Testament interlinear. Now, the interlinear for the rest of us, the reverse interlinear. Metzger, the Greek New Testament with concise Greek English dictionary. The U.S. Greek New Testament, a reader's edition with Greek English dictionary. The Queen James. 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 Biblia ng mga LGBTQ community. Wala na yan. Tinanggal ang mga ano dyan. Ano na yan? Non-gender specific. Imbis na he, lalagay na he or they. Hindi na ilalagay kung he or she kasi daw nakaka-offend. Kaya nga, hindi ko alam ha. Pero parang pati ang Diyos hindi na he dyan. Okay. Oh, that's this. Okay. Hindi tayo mag-ibahingan, mga kapatid. Ah, we are informed. Mawalid tayo sa trap na ito. I pray that this church will be preserved from this apostasy. Ako, na itong mga pagkahiwalay sa katotohanan. Dahil na, you know, by God's grace, I will defend this church paglaban dito. By God's grace. Hindi po magiging madali at marami tayong mga kalaban. At ang mga kalaban mo ay hindi job do. Kristiyano rin. Nagdidepensa nila na may mali itong libro na ito. Ba, saan pa rin babagsak ang tao sa tanong na sino ba ang susunod? Ikaw Tungan nyo, sasabi niya sa Biblia, The words of the Lord are pure words. A silver tribe in a furnace of earth, purified seven times. Thou shalt keep them open, and thou shalt preserve them from this generation. Ama ko. Pinangako ng Diyos yun, na ipepreserve niya ang kanyang seven times. At kung tayo na niniwala sa Diyos, dapat, Pag niwalaan natin yung pangako niya na rin. Dahil kung paano niyang pinangako na tayo iligtas niya, pinangako niya rin na papanatiliin niya kanya sa lipa. Thou hast magnified thy name, ah, magnified thy word above all thy favorite part of it. 